প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো সবাইকে অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ার সিরিজ ভিডিওর আরটি নতুন পর্বে স্বাগত আজকে আমরা তোমাদেরকে অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ার অন্য আরটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করবো তো দেখো প্রবলেম টুতে বলা হয়েছে ক্যালকুলেট দ্য ক্লোজ লুক গেইন আউটপুট ভোল্টেজ বাই ইনপুট ভোল্টেজ অ্যান্ড ফাইন্ড দ্য আউটপুট কারেন্ট হোয়েন ভি এস ইকুয়াল টু ফোর ভোল্ট তো দেখো আমাদের এখানে বলা হয়েছে আমাদের অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ারে যে আউটপুট কারেন্টি রয়েছে আইও এই মানটি বের করতে হবে এবং আমাদের এই অপাম এর যে ভোল্টেজ গেইন রয়েছে তো এইটি যেহেতু আমাদের একটি ক্লোজ লুপ এই জন্য আমরা এখানে ক্লোজ লুপের যে গেইনের সূত্রটি রয়েছে সেই সূত্রটি অ্যাপ্লাই করবো তো আমরা কী জানি ক্লোজ লুপের ক্ষেত্রে আউটপুট ভোল্টেজ বাই আমাদের সোর্স ভোল্টেজ বা ইনপুট ভোল্টেজ আউটপুট ভোল্টেজ বাই ইনপুট ভোল্টেজ এখন আমরা কি শিখেছিলাম যে অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ারের ক্ষেত্রে আমাদের যে সার্কিটকে সমাধান করতে বলা হোক না কেন আমরা সেই সার্কিটটিকে একটি আদর্শ আপাম হিসেবে ধরে নিব তো আদর্শ আপামের সূত্র অনুসারে আমরা কী বলতে পারি আমাদের ভি এস যা সোর্স ভোল্টেজ যা হবে আমাদের এখানে ভি টু সেম ভোল্টেজ হবে কারণ আদর্শ অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ারের ক্ষেত্রে আমরা সেই সূত্র জানি এবং আমাদের ভি টু যা হবে ভি ওনও তা হবে এবং আমাদের ভি ওয়ানের মান হবে আমাদের যে ফাইভ কে রেজিস্টারের আর আর ভোল্টেজের সমান তার মানে কী লিখতে পারি এখান থেকে যে ফাইভ কে ইজ ইউ টু আমাদের ভি এস ইজ ইউ টু ভি টু ইজ ইউ টু ভি এস এখন আমাদের ভি এস এর মান কত দেওয়া ছিল ফোর ভোল্ট এখন আমাদের আদর্শ অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ারের ক্ষেত্রে আমরা আরও কী জানি যে একটি আদর্শ অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ারের যে আমাদের ইনভার্টিং প্রান্তে এবং নন ইনভার্টিং প্রান্তে ইনভার্টিং প্রান্তে এবং নন ইনভার্টিং প্রান্তের ভিতর যে কোনো কারেন্ট প্রবেশ করবে না দ্যাটস মিন এখানে আমার ইনপিউ ইনপিনেসের মান যেহেতু অসীম হয় এই জন্য আমাদের কি শূন্য শূন্য হলে আমাদের দেখো এই আই টু মান হবে কত আমাদের জিরো এমপিয়ার এবং আই ওয়ান কত হবে তাহলে জিরো এমপিয়ার তার মানে আমাদের এই সার্কিটের কোনো কারেন্ট অপামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে না তো অপামের ভিতর দিয়ে যদি কোনো কারেন্ট প্রবেশ না করে তাহলে আমরা কী বলতে আমাদের সম্পূর্ণ কারেন্টটি আমাদের এই ফাইভ কে এবং ফোর কে ভিতর দিয়ে প্রবেশ করবে এখান থেকে প্রবেশ করবে তাহলে আমরা কী বলতে পারি যে ফাইভ কে এবং ফোর কে এই অপামের আইডিয়ালের সাপেক্ষে একটি সিরিজ সার্কিট তাহলে আমাদের এই সার্কিটটি যদি আমরা যদি চিন্তা করি যেমন করে এগুলো কিছুই নেই তো আমরা কী বলতে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে এই টোটালি যেটা ডিসি সার্কিট হতো তাহলে বলতে হতাম আউটপুট ভোল্টেজটি হচ্ছে আমাদের ফোর কে এবং ফাইভ কের ভোল্টেজ ড্রপের যোগফলের সমান এবং আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটির সাহায্যে আমরা কী করতে পারতাম ফোর কে এবং ফাইভ কের আর আর ভোল্টেজ বের করতে পারতাম ভোল্টেজ ডিভাইডের যে সূত্রটি রয়েছে তাদের এটি দুটি সিরিজ রেজিস্টারের ভিতরে আমরা যে ভোল্টেজ বের করতে চাই তাহলে আমরা কী করি যে ভোল্টেজ ডিভাইডের রুলস অ্যাপ্লাই করি যে আমরা যার ভোল্টেজ বের করতে চাই যেন আমরা যদি ফাইভ কের ভোল্টেজ বের করতে চাই বি ফাইভ আমরা কী লিখতাম যে আমাদের যে মোট ভোল্টেজ যদি আমরা আউটপুট আমাদের মোট ভোল্টেজ হয় তাহলে আমরা কী লিখবো আউটপুট ভোল্টেজ ইন্টু আমরা যে শাখার ভোল্টেজ বের করতে চাই আমরা কাকে চাই ফাইভের ভোল্টেজ বের করতে চাই তার মানে লিখবো আমরা কত বি সরি ফাইভ ফাইভ কিলো ওহম এরপর আমরা কী করবো আমাদের এখানে যতগুলো শাখা থাকবে তাদের যোগফল তার মানে এখানে ফোর্টি এবং ফাইভ ফোর্টি প্লাস ফাইভ কে তা উভয় ক্ষেত্রে আমাদের কে কে রয়েছে তাদের কে কে আর লিখলাম না কে কে কারাগার চলে যাবে তাহলে এভাবে আমরা কী করতে পারতো আমাদের এই ফাইভের যে ভোল্টেজ ড্রপ রয়েছে সেটি বের করতে পারতাম আবার যদি ফোর্টির ভোল্টেজ ড্রপ বের করতে সেম আমাদের এখানে ফাইভের ভোল্টেজ করতে জাস্ট ফোর্টি লিখে দিতাম তাহলে আমরা এই ফোর্টির যে ভোল্টেজ ড্রপ রয়েছে সেটি বের করতে পারতাম তাহলে এখন আমরা কী করতে পারি আমাদের এই যে সমীকরণটি রয়েছে এই সমীকরণটিকে আমরা যদি একটু সাজিভাবে লিখি বি ফাইভ ইজ ইয়াল টু আউটপুট ভোল্টেজ ইন টু ফাইভ ওহম বাই ফোর্টি প্লাস ফাইভ ভোল্ট তাহলে এখান থেকে আমরা কী করতে পারি আমাদের বি ফাইভ দেখো আমাদের বলেছি বি ফাইভ সোর্স ভোল্টেজ বি টু ভোল্টেজ বি এস ভোল্টেজ এই সম্পূর্ণ ভোল্টেজটা আমাদের সেম ভোল্টেজ তা আমরা এখানে কী লিখতে পারতাম বি ফাইভের পরিবর্তে আমাদের বি এস তাহলে আমাদের এই ইকুয়েশনে যদি সলভ করি তাহলে আমরা এখানে কী লিখতে পারি দেখো যে ফাইভ বাই ফোর্টি ফাইভ আউটপুট ভোল্টেজ ইন্টু ভি ভোল্টেজ তাহলে তো এখানে যদি কারণ সাথে সব কথা আমাদের ওয়ান বাই নাইন তাহলে এখানে লিখতে পারি আউটপুট ভোল্টেজ বাই নাইন ভি তাহলে এই নাইন ভোল্টের সাথে আমরা যদি ভি এস ভি এসের মাধ্যমে আমাদের দেওয়া ছিল কত ফোর ভোল্ট তা আমরা যদি এখানে লিখি ফোর ভোল্ট তাহলে কী করতে পারি ফোর ইজ ইউ টু আউটপুট ভোল্টেজ বাই নাইন দ্যাটস মিন আমাদের আউটপুট ভোল্টেজের মান কত আসবে চার ন ছত্রিশ থার্টি সিক্স ভোল্ট এই হচ্ছে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ এখন আমাদের দেখো গেইন নির্ণয় করার যে সমীকরণটি ছিল ক্লোজ লুপ গেইন এ বি ইজ ইউ টু আউটপুট ভোল্টেজ
এই আউটপুট কারেন্টের মান বের করতে বলা হয়েছে এখন দেখো আউটপুট কারেন্টের মান যদি বের করতে চাই তার মানে দেখো এখান থেকে যে কারেন্টের ডিরেকশন দেখাচ্ছে এই ডিরেকশন যদি আমি সামনে আগে তাহলে দেখো এই পয়েন্ট অর্থাৎ এ পয়েন্ট থেকে আমাদের কারেন্টটি ভাগ হয়ে আউটপুট ভোল্টেজ ভিও এই ভোল্টেজ ভিতরে বিশ কে এবং আমাদের এই যে আমাদের ফোরটি এবং ফাইভ কে ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এখন দেখো এখান থেকে যে কারেন্টটি ঢুকতেছে আউটপুট কারেন্ট যে কারেন্টটি ঢুকতেছে সেই কারেন্টটি কিন্তু আমাদের আমাদের ইনভার্টিং প্রান্ত এবং নন ইনভার্টিং প্রান্তের ভিতরে প্রবেশ করবে না কারণ কি আমাদের এই প্রান্ত দুটি যে ইনফিন রেজিস্টার কারণ আদর্শ অপারেশন অ্যাপ্লিকেশন সূত্র অনুসারে এবার এখান থেকে কোনো কারণ ঢুকবে না তার মানে পুরো কারেন্ট আমাদের আমাদের টোয়েন্টি কে এবং বিশ কে প্লাস ফাইভ কে অর্থাৎ ফোর্টি ফাইভ যদি শেষ করি এর ভিতর দিয়ে প্রবেশ করবে তো আমরা এখানে যদি একটু কেসিয়াল অ্যাপ্লাই করি তাহলে কী লিখতে পারি যে আমাদের আউটপুট কারেন্ট হবে আই টোয়েন্টি প্লাস আই ফোরটি প্লাস ফাইভ এর যোগফলের সমান এখন আমরা কি লিখতে পারতাম আমাদের এই সমীকরণটিকে যদি আমরা একটু নোট পদ্ধতিতে অ্যাপ্লাই করি যে এই পয়েন্টে ভোল্টেজ সমাধান কত আউটপুট ভোল্টেজ এর মান আমরা অলরেডি জানি যে থার্টি সিক্স তার আমরা কি লিখতে পারি আউটপুট ভোল্টেজ মাইনাস আমাদের যেহেতু এই পয়েন্টটি পুরোটাই আমাদের ওপেন দ্যাটস মিন আমাদের এই পয়েন্ট টু এই পয়েন্ট এই দুই পয়েন্টের ভিতরে হিসাব হবে তাহলে এখানে কত আমাদের জিরো ভোল্ট তাহলে আউটপুট ভোল্টেজ মাইনাস আমাদের কত জিরো ভোল্ট বাইস আমাদের ফোরটি প্লাস ফাইভ প্লাস এ প্লাস কথা আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ মাইনাস জিরো ভোল্ট ব্যাস কথা আমাদের টোয়েন্টি অর্থাৎ এই পয়েন্ট থেকে আমরা এই পয়েন্ট যে আছি আমাদের টোয়েন্টি কের ভিতর দিয়ে তখন আমাদের বিশ হিসাব করবো আমরা এভাবে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এখন এখান থেকে যে আউটপুট কারেন্ট ইজ টু আউটপুট ভোল্টেজের মান আমরা অলরেডি জানি থার্টি সিক্স ভোল্ট থার্টি সিক্স বাই হচ্ছে ফোরটি ফাইভ প্লাস থার্টি সিক্স বাই টোয়েন্টি আমরা যদি এগুলো যদি সলভ করি তাহলে আমাদের এখানে কি এটাও কে কিলো এটাও কে কিলো তো কিলোকে যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে এটা চলে আসবে মিলি এম পিয়ার তাহলে মানটি হবে এরকম থার্টি সিক্স বাই ফোরটি ফাইভ প্লাস থার্টি সিক্স বাই টোয়েন্টি দ্যাটস মিন টু পয়েন্ট সিক্স মিলি এম পিয়ার আমরা লিখে দেবো এখানে টু পয়েন্ট সিক্স মিলি এম পিয়ার তো এই হচ্ছে আমাদের আপনের যে আউটপুট কারেন্ট এখন দেখো আমরা যে কারেন্টি বের করেছি টু পয়েন্ট সিক্স মিলি এমপিয়ার এই কারেন্টি মূলত কি আমাদের এখানে যে কারেন্টি রয়েছে টু পয়েন্ট সিক্স মিলি এমপিয়ার অর্থাৎ আমাদের এই এই ব্রাঞ্চের কারেন্ট আমাদেরকে বলা হয়নি যে এই আউটপুট যে রেজিস্টার রয়েছে এইখানে কত কারেন্ট আমাদের বলা হচ্ছে এই ব্রাঞ্চের যে কারেন্টটি সেই কারেন্টটি মান তো এই জন্য আমরা এখানে কেসিল অ্যাপ্লাই করে তারপর আমরা এখান থেকে কারেন্টটিকে বের করে নিয়েছি কিন্তু আমাদের যদি এই লোড বা আর এল এল মান যদি বের করতে বলা হতো তাহলে আমরা আউটপুট যে ভোল্টেজ পেয়েছিলাম থার্টি সিক্স সেই ভোল্টেজ আমরা এই ভোল্টেজ ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে এই শাখার মানটি বের করতে পারতাম আমাদের বলা হয়েছিল এখান থেকে কত কারেন্ট আসতেছে সেই কারেন্টি মান তো এখান থেকে যে কারেন্টি যাচ্ছে সেই কারেন্ট মান হবে কোনটা আমাদের এখান থেকে যে কারেন্ট যদি ভাগ হয়ে যাচ্ছে তাদের যোগফল এখন দেখো আমরা যদি এই ম্যাথটিকে আমরা যদি সহজে করতাম সেটা কীরকম করতাম আমাদের যে ইকুয়েশনটি রয়েছে যে নন ইনভার্টিং অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আউটপুট ভোল্টেজ ইজ ইকাল টু ওয়ান প্লাস আর এফ বাই আর ওয়ান ইন্টু শোর্ট ভোল্টেজ তো এখান থেকে যদি আমরা আর এফ এর মান বসাই দিই এবং আমাদের শোর্ট ভোল্টেজ ফোর যদি গুণ করে দিই তাহলে এখানে আমরা আউটপুট ভোল্টেজ থার্টি সিক্স সহজে পেয়ে যাব এবং আমরা এই থার্টি সিক্সের সাহায্যে আমরা পরবর্তীতে আমাদের যে আমাদের ফোর কে এবং ফাইভ কে এর সাহায্যে আমরা কী করবো আমরা এখান থেকে আউটপুট সংখ্যাটিকে মান বের করবো তো এই হচ্ছে আমাদের এই ম্যাটটি সমাধান করার সহজ কৌশল তো নেক্সট টাইম আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তোমাদের আলোচনা করবো তো পরবর্তী ভিডিও ক্লাসগুলো দেখার আমাদের জানি আজকে আমাদের এখানে শেষ করছি আল্